Você sabia que diariamente os catadores de lixo de Umuarama têm as pernas e os braços feridos? Isso porque muita gente joga objetos cortantes fora e não identifica os sacos ou, ou não descartam de forma adequada. Veja só na reportagem de Rafaela Schwinka. Sacolas assim, rasgadas por conta de vidros quebrados, é uma triste realidade para os coletores de lixo. Apesar de utilizar os equipamentos de segurança, não é difícil encontrar um funcionário que já sofreu algum acidente em virtude de materiais cortantes. É, a gente tem que cuidar sempre, né? Principalmente quando a gente vai pegar um saco pesado, que a gente desconfia que pode ter um caco de vidro, a gente tem que pegar com cuidado. A gente tem que cuidar da maneira que pode, né? É, com a luva, né? Mas tem certa hora que não corta as pernas, corta, corta braço, tudo acontece. Quando recolhemos algum vidro quebrado em casa, tomamos todos os cuidados, mas depois que descartamos na lixeira, simplesmente esquecemos que outras pessoas vão estar fazendo o manuseio. E aí está o perigo, mas alguns detalhes podem fazer a diferença. Coloque numa garrafa PET dessa de 2 litros, corte a borda dela em cima, coloque o caco de vidro dentro e aí fica visível para que o gari possa identificar. Se não tendo, coloca numa caixinha de papelão, escreve que é vidro ou ainda enrola em papel jornal ou em papel de revistas ou enfim, qualquer outra coisa, coloque numa sacolinha e identifique, vidro quebrado. O gari vai saber que ali tem o vidro, que ele pode vir a se machucar e vai tomar um cuidado diferenciado para coletar esse lixo na frente da sua residência. De acordo com os garis, a maioria das pessoas apenas coloca os cacos em sacolas. E o pior, eles se misturam com o restante do lixo, o que representa maior perigo. Nós orientamos sempre o gari para que ele use o equipamento de segurança, né? as luvas, para tentar, e muitas vezes quando a sacola ela não está identificada, mas existe só o vidro lá dentro, isso faz barulho. Então o gari já tem por hábito imaginar que isso seja vidro. Mas infelizmente ainda muitas donas de casa colocam junto com outros lixos. Para Luiz, o que falta mesmo é a conscientização da população. Você acha que o pessoal ainda não tomou a devida consciência? Não, a maioria já tomou sim, né? Mas já está melhorando já.